وفوق كل ذي علم نارين احنا حنعرف كيف ناخد الساي والكوساين هذا هذا الرسم الحداثي واي اكس هذا المقذوف عفوا هذا المقذوف نجيبه بشكل كويس عشان نفهم هذا المقذوف اكس واي زي ما احنا عارفين طيب نجيب على نجيب الزاوية طبعا احنا عرفنا اول معلومة هنا ان الزاوية بتكون محصورة بين مسار مقذوف ومحور اكس حلو اول شيء حنمسك الارتفاع خلاص نقطة الارتفاع ونيجي نحط خط بهذا بهذا الشكل يعني نقسم المقذوف الى قسمين صعود وهبوط طيب بعدين نيجي نرسم حركة المقذوف ويكون عندنا هنا يعني حركة المقذوف جاي بهذا الاتجاه يعني حتى لو ما كانت مايلة بس عشان نجيب الزاوية وحتكون زاوية المقذوف هذه هي طبعا الزاوية هي حد حد حدد كيف الارتفاع تمام هذا يعتبر ظل وهذا ظل وهذا ظل حلو هذا هذا الارتفاع هذا حيكون هذا الارتفاع الارتفاع حيكون مين؟ حيكون المقابل حيكون المقابل وهذا 90 وهذا حيكون مين؟ حيكون المجاور وهذا حيكون الوتر اذا كانت الزاويه هنا حنسوي ايش؟ حنقول المجاور على مين؟ على الوتر مجاور على وتر وهذا مين؟ هذا الكوساين واحنا عرفنا في تحليل المركب ان الزاويه في تحليل المركب ان الزاويه اذا جت مع محور الاكس او الواي في الربع الاول في الربع الاول فاننا راح نستخدم الكوساين باشاره الموجب هذا الربع الثاني هذا الثالث وهذا الرابع هذا الاول خلاص اذا جت الزاويه مع المحور راح ناخذ الكوساين والزاويه اللي مع المتجه اللي مع عليه الزاويه اللي هو ذا هناخذ مع ايش؟ هناخذ مع الساين طيب هذه هذه الرسمه حقت الزاوية إذا كنتوا ناسينها اكتبوها خلاص وكيف نقدر نحدد خلاص حيكون عندنا كوساين الزاوية اللي هي إكس واي قيمتها وناخذ الساين ونحط الزاوية حقتها الآن خلصنا من الدرس كشرح وحندخل في المسائل التدريبية